Le Premier ministre remettra demain au président les noms des nouveaux ministres qui composeront son nouveau gouvernement. Selon la présidence de la République, l'annonce officielle est prévue d'ici la fin de la semaine. D'autres cas de riz avarié ont été découverts. Hier à Thomas, 35 sacs de riz avarié ont été saisis par les forces de l'ordre dans un bateau sur le point de partir vers Tolanoir. Dans l'actualité internationale, les bombardements israéliens dans le sud et le centre de la bande de Gaza se sont intensifiés mercredi, malgré la promesse faite par Israël, notamment à son allié américain, de passer à une campagne plus ciblée pour préserver les civils et de réduire une partie de cette troupe de l'enclave palestinienne. Le Premier ministre remettra demain au président les noms des nouveaux ministres qui composeront son nouveau gouvernement, selon la présidence de la République. L'annonce officielle est prévue d'ici la fin de la semaine. Selon les députés, plusieurs facteurs ont contribué à ce retard dans les nominations. L'investiture a eu lieu il y a presque un mois. Cependant, pendant cette période, le gouvernement n'a toujours pas été formé. Cela pourrait indiquer soit que les partisans du président ne disposent plus d'une équipe capable de prendre en charge les postes ministériels, soit que de nombreuses personnes estiment que Madagascar ne progresse pas dans la bonne direction et hésitent à s'associer à ce régime. La question qui se pose est dans quelle direction mène t notre pays La confiance entre les dirigeants et le peuple semble avoir été rompue. Ce député a souligné qu'il était difficile d'espérer le développement dans le pays compte tenu de la réduction des budgets de plusieurs ministères directement liés au social. Il estime que le gouvernement qui sera instauré aura pour mission principale de garantir que le parti au pouvoir garde sa majorité à l'Assemblée nationale. L'année 2024 est une année où le pays se tournera vers les élections de députés, de maires et de conseillers. On peut penser qu'une démission du nouveau gouvernement sera de superviser des élections qui permettront au régime en place d'obtenir la majorité. Cependant, c'est à travers ces élections que le peuple malgache pourra exprimer son avis par un vote sanction, compte tenu de la manière dont la dernière élection a été conduite. Je suis certain que pour ces prochaines élections, les malgaches auront le courage de faire entendre leur voix et que le taux de participation sera élevé. Selon le président, la sélection et les conditions de nomination des ministres seront strictes. Il y aura une enquête et une sélection approfondie avec des critères tels que le leadership, les qualifications intellectuelles et l'expérience. Cependant, avant tout, seuls seront nommés ceux qui sont prêts à servir le peuple, à rechercher les intérêts du pays et à œuvrer pour le bien commun. La question qui se pose maintenant est de savoir si ces belles promesses seront mises en pratique. Le RMDM, Route Ben Panouachawan Démocratie de Madagascar, une plateforme regroupant plusieurs partis de l'opposition, ne participera pas au gouvernement dirigé par Christian Tsai et s'engage à tout mettre en œuvre pour restaurer l'état de droit. Le RMDM affirme que toute opposition à sa ligne de conduite ne le concerne pas. Nous n'avons aucune intention de plier, que ce soit directement ou indirectement, face aux dirigeants actuels, et nous demeurons des opposants à ce régime. Nous préférons mourir debout que vivre à genoux. Notre engagement est envers les générations futures pour la restauration de l'état de droit dans le pays. Nous aspirons à ce que les lois en vigueur soient suivies et appliquées à Madagascar pour mettre fin à la tolérance envers des irrégularités flagrantes. Nous refusons toute forme d'injustice sous quelque forme que ce soit. Confronté aux multiples problèmes générés par un gouvernement partisan, aux épidémies et à bien d'autres défis, le RMDM avait émis des suggestions qui ont été rejetées par les dirigeants. Il s'agit, pour cette alliance de partis, d'une preuve que les dirigeants ne sont pas disposés à œuvrer dans l'intérêt du pays. Le 
Le RMDM déclare clairement que ses objectifs n'ont pas encore été atteints, raison pour laquelle il continue à agir jusqu'à présent. Nous sommes résolus à restaurer l'état de droit, coûte que coûte. Peu importe si cela plaît ou non à certains, nous refusons de laisser notre pays en proie à l'impunité. Notre détermination est sans équivoque et nous sommes prêts à agir pour éliminer de Madagascar toute personne dépourvue de conscience. Le RMDM a annoncé la reprise de ses activités politiques qui marquent officiellement la rentrée politique de la plateforme aujourd'hui, 10 janvier. Trente-cinq sacs de riz avariés ont été découverts hier soir par les forces de l'ordre à Thomas, dans un bateau sur le point de partir vers Tolagnard. Après fouille, la cargaison totale était de 30 tonnes, mais ce sont les 35 sacs qui ont attiré l'attention des forces de l'ordre par leur aspect et odeur suspect. Une enquête est en cours. Le propriétaire du riz serait un étranger et les sacs indiquent une date de production en novembre 2023 et de péremption en novembre 2025. Pourtant, selon les explications, un navire parti du Pakistan en novembre n'aurait pu atteindre Madagascar aussi rapidement en raison des procédures de traitement du riz avant qu'il ne soit exportable, du voyage et du processus de dédouanement. Et surtout en deux mois, le riz ne devrait pas être détérioré à ce point. D'où vient donc ce riz avarié Cette découverte survient une semaine après la découverte de trois autres conteneurs de riz avarié dans un autre pot de Toamassen. Face à cette situation, les observateurs de la vie nationale s'interrogent sur la quantité exacte du riz avarié détruit à Majunga sur les 50 conteneurs. Comment l'entrepôt où est stocké le riz de riz avarié à Majunga est-il actuellement surveillé De nombreuses personnes soupçonnent l'implication d'un puissant réseau de trafiquants dans cette affaire. Un réseau qui cherche à écouler ce riz pour éviter une importante perte pour un particulier Rappelons que plusieurs responsables de Majinga ont été cités dans cette affaire pour avoir signé l'autorisation de déplacement des 50 conteneurs de riz du port. Face à cette situation, la coalition de la société civile pour le progrès des Malakas a appelé l'application de la loi pour tous les individus impliqués dans cette affaire, élus ou fonctionnaires ou nommés sans distinction. La loi protège, la loi oblige, la loi punit, la loi interdit. La loi protège. La loi oblige, la loi punit, la loi interdit. Ce sont les normes sur lesquelles nous nous appuyons lorsque nous soutenons la nécessité de l'application stricte de la loi dans le pays. C'est un indicateur qui peut mesurer la pauvreté d'un pays. Dans un pays pauvre, les lois sont mal appliquées. Il ne peut y avoir de développement sans un respect strict de la loi et des sanctions sévères pour dissuader toute récidive. La loi doit être appliquée pour tous, sans distinction, qu'il s'agisse d'un élu, de nos mis ou de nos fonctionnaires. C'est ainsi dans un véritable état de droit. Il est essentiel de laisser la justice faire son travail. Parfois, lorsque des individus sont pris en flagrant délit d'activité illégale, les entités ou les partis à qui ils appartiennent demandent leur libération. Cependant, nous estimons qu'il est crucial de laisser ces affaires à la justice. Pour assurer le développement, il est impératif de prendre des mesures visant à rendre la justice plus efficace et à garantir que toute illégalité soit sanctionnée. Selon cette coalition, les instigateurs de cette tentative de distribution de riz avariés ont tenté d'empoisonner la population malgache par la base de son alimentation. La façon dont cette affaire sera traitée sera un indicateur crucial de l'état de droit à Madagascar. Le riz constitue la base de l'alimentation malgache et les conséquences seront graves si ce riz avarié se répand. Durant les fêtes, de nombreux citoyens ont déjà consommé des aliments empoisonnés, certains ont perdu la vie et d'autres nécessitent encore des traitements. Nous avons également entendu dire que ce riz était destiné à être transformé en alimentation pour les animaux d'élevage. Cependant, rappelons-nous que ces animaux d'élevage sont encore destinés à l'alimentation humaine. Je souhaite adresser un message aux malgaches ayant le courage de dénoncer et de s'opposer aux irrégularités, refusant d'être manipulés. Le président élu lors des dernières élections a fait une grande promesse, à savoir que l'application de la loi sera rigoureuse. Il est donc crucial que tout soit conforme à cette promesse pour que cela ne reste pas simplement des paroles en l'air. Comme je l'ai souligné, il n'y a pas d'état de droit sans l'application de lois strictes et de sanctions sévères. 
ratsy misy lalana mafy sentra ary misy famaizana mafy tena mafy tous les responsables qui s'occupent de cette affaire ont refusé de fournir des informations que ce soit à Tanajiv à Thomas ou à Mazang lorsque nos journalistes ont sollicité des détails sur l'enquête les malgaches méritent pourtant d'être informés en temps réel des avancées de cette affaire ils attendent une garantie de la part du ministère du commerce et de la consommation selon laquelle le rayon endommagé n'a pas encore pénétré le marché. Ils attendent également des détails de la part des forces de l'ordre concernant les modalités de protection et de surveillance du rayon endommagé saisi, le contrôle lors de sa destruction, mais surtout les mesures prises contre le réseau derrière cette affaire. Les malgaches exigent aussi l'application stricte de la loi pour tous les responsables directs ou indirects de cette tentative d'empoisonnement. Cette affaire sera surveillée de près et les développements seront rapportés ici dans le journal. Pour... Sept personnes sont recherchées pour complicité dans l'affaire de détournement de 5 hectares de terrain dans le Fouktan Tisaf, commune rurale d'Anousiavaraj, en plus des deux arrestations déjà effectuées dans le cadre de cette affaire. De nombreux hauts responsables sont impliqués. Les coupables ont fabriqué de faux documents afin de vendre à ces 5 hectares de terrain appartenant depuis des années à la population locale. L'enquête est en cours et une famille proche d'une directrice au sein du ministère de l'aménagement du territoire est suspectée dans cette affaire. Selon la gendarmerie nationale, cette affaire implique un réseau de haut niveau spécialisé dans la fabrication de faux documents. L'enquête a révélé que tous les documents utilisés pour la vente des terrains étaient des faux. De nombreux hauts responsables sont impliqués dans cette affaire et certains d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Ce cas n'est pas isolé. D'autres affaires de détournement de terrain ont également été identifiées. Nous avons découvert que les trois actes de vente étaient falsifiés, datés respectivement de 1986, 1988 et 2004. Cependant, la personne prétendant vendre les propriétés est décédé en 1944, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Même moi, je n'étais pas encore né à cette époque. Comment un individu décédé pourrait-il rédiger un acte de vente C'est cette aberration qui confirme la falsification de ces documents. Les titres obtenus de cette manière sont frauduleux, peu importe les responsables qui les ont délivrés. Rappelons que cette directrice au sein du ministère de l'aménagement du territoire a été placée en détention provisoire. Le coordonnateur du parti TGV à Anzouzourbe a également été inquiété dans cette affaire. Les abus de pouvoir et fraudes diverses ne se limitent pourtant pas à un seul ministère. Des mesures sont attendues pour remédier à ces nombreuses failles au sein de l'exécutif. Dix personnes ont perdu la vie dans le district d'Ikung suite aux récentes fortes pluies, a confirmé aujourd'hui le directeur général du PNGRC ou Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Bien que ce chiffre ait déjà circulé sur les réseaux sociaux, le PNGRC a tenu à souligner que des preuves tangibles sont nécessaires avant de faire des déclarations officielles sur le nombre de décès et de sinistrés. Les chiffres sont en constante évolution. Il ne faut pas blâmer le BNGRC si vous avez vu sur les réseaux sociaux que le chiffre était de 10 et qu'il n'est seulement déclaré que 3 hier ou avant hier. Ce n'est pas que nous ne voulons pas fournir des informations véridiques, mais le BNGRC ne publie que les chiffres officiels qui ont été vérifiés. Si nous n'avons pas de preuves, notamment l'identité des personnes décédées, nous ne pouvons pas partager ces informations. À présent, nous avons obtenu la confirmation que dix personnes ont effectivement perdu la vie. C'est pour cela que nous pouvons le déclarer officiellement. Les chiffres évoluent et augmentent, car cette fois-ci, ce n'est pas le vent qui a frappé le pays, mais l'eau. Toutes les régions touchées par le récent passage du cyclone Alvaro n'ont pas encore reçu d'aide et le district Tikung est parmi celles qui attendent encore. Le directeur général du BNGRC a fourni des explications à ce sujet. Nous sommes actuellement dans une situation d'urgence. Si le BNGRC n'est pas encore intervenu dans certains sites, cela peut être attribué à plusieurs raisons. Premièrement, le site peut ne pas être accessible en véhicule. Deuxièmement, 
Il se peut également que le nombre de sinistrés ne soit pas significatif, même s'il y a des décès. Dans ce cas, le site ne figure pas en tête de liste des sites prioritaires, mais cela ne signifie pas qu'il est négligé. En situation d'urgence, nous devons opérer par ordre de priorité. L'ambassade de Chine a déposé aujourd'hui au BNGRC des provisions comprenant du riz, des haricots et de l'huile destinées aux sinistrés. Le nonce apostolique a appelé aujourd'hui la reconsidération des principes du Fiavanan par les Malgaches dans ses vœux pour cette nouvelle année. Selon lui, l'apaisement est nécessaire pour faire face à cette nouvelle année, surtout après les récents événements politiques dans le pays. Les Malgaches devraient se réconcilier et s'entraider mutuellement pour trouver des solutions en vue du développement du pays. L'année dernière, nous avons eu un peu de tension à cause des événements politiques mais cette année, il faut la commencer sous le signe de la paix. C'est en fait le message central de Noël, la paix. Nous devons être capables de nous réconcilier, de vivre ensemble, de revenir au principe des filles Avanana, ce principe dont Madagascar peut être fier et qu'il faut quand même mettre en pratique. Je vous souhaite que cette année soit l'année de paix, de la collaboration, de la confiance mutuelle qu'il faut évidemment retrouver dans la nation. Selon le nonce apostolique, l'année 2024 sera l'occasion de fêter le cinquième anniversaire du voyage apostolique de pape François à Madagascar et le 35e anniversaire de la visite du Saint Jean-Paul II. Devant l'hôpital Al-Najjar de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, des dizaines de corps enveloppés dans des linceuls. Dans la nuit de mardi à mercredi, une frappe israélienne a touché un immeuble où vivaient plusieurs familles. Les victimes se comptent par dizaines. C'est un massacre. Il s'agit d'un immeuble de 5 étages. Nous parlons donc de 14 familles. 14 appartements remplis d'enfants, de femmes, d'hommes et de nouveau-nés. Mais personne ne s'en soucie. Depuis quelques semaines, Israël a intensifié ses frappes dans le centre et le sud de la bande de Gaza, là où des milliers de personnes ont trouvé refuge après avoir fui les combats et les bombardements dans le nord. Ils disent que Rafa est un endroit sûr, mais il n'y a pas d'endroit sûr où que ce soit ici. Les organisations internationales alertent sur le désastre humanitaire en cours dans la bande de Gaza, alors que 85% de la population a été déplacée. De part et d'autre de l'enclave, c'est au compte goutte que l'aide humanitaire, eau, nourriture et médicaments est acheminée. Concernant les hôpitaux, l'Organisation mondiale de la santé parle même d'un système de santé en train de s'effondrer. Plus de carburant, de moins en moins de médecins et des urgences saturées. La plupart des blessés pourraient être traités s'ils avaient accès à des soins. Mais malheureusement, par manque d'accès à la chirurgie, beaucoup se voient contraints d'être amputés d'un membre. Les organisations en appellent à un cessez-le-feu immédiat pour permettre la livraison ininterrompue de l'aide humanitaire et pouvoir atteindre une population de plus en plus isolée.